Hallo Leute, hier ist euer Saint und ich wollte ein paar Infos raushauen zum Kinofilm Dragon Ball Z Battle of Gods. Und zwar war das eine Aktion für die Dragon Ball Community auf Facebook. Den Link blende ich noch im Video ein, keine Angst. Und ähm, ich habe hier einfach mal so einen Hintergrund gemacht und ein paar Videos und Bilder reingeschnitten und so, dass ich dann darüber texten kann und nicht vor einer Kamera sitzen muss. Und ähm, ja, kommen wir jetzt eigentlich mal zum Film direkt. Und zwar spielt der Film in den zehn verlorenen Jahren zwischen Boost Tod und dem Turnier danach, in dem ähm, Goku gegen Ob kämpft und äh, Trunks gegen einen Homosexuellen und äh, Videl gegen irgendeinen so Scorpion-Typ und keine Ahnung. Ich denke, ihr kennt das Turnier. Das ist noch bei Dragon Ball Z dabei. Und ähm. Ja, was die Mangas angeht, wäre das dann Kapitel 517 und 518, irgendwo dazwischen die 10 verlorenen Jahren. Und, ähm, ja, der Film kommt jetzt am 30.03. in Japan raus. Und man konnte Karten vorbestellen, also in Japan. Und zwar ab dem 15.12. war das, glaube ich gab es eine Aktion, wenn man da vorbestellt hat, konnte man zwei Sammlersets äh, Ding sich ähm, mit auswählen mit der Bestellung und zwar gab es da Pins in Form von Dragon Balls und kleine Figürchen zum Film. Naja, dann gibt es noch einen Lebensmittelhersteller, der macht auch so eine Aktion mit und zwar verkauft er irgendwie Joghurtbecher oder Getränke oder sowas, ich bin mir nicht sicher. Also auch Promo-Aktion für den Film. Und zwar sind da Karten drin, äh, Sammelkarten für zum Film im Wert von äh, 500 Yen waren das, umgerechnet ungefähr 4 Euro. Und ähm, ja, jetzt kommen wir mal zu der Handlung zum Film. Ich will ja jetzt gar nicht lange rummachen so. Und zwar, es gibt ähm, im Film äh, Birisu, das ist der Gott der Zerstörung. Und dann gibt's Bilds. Bilds sehen wir jetzt auf dem Bild. Das ist die äh, lila eine Katze hier, ne? <lacht> Biriso habe ich jetzt kein Bild gefunden, beziehungsweise keins rausgesucht. Und den kennt ihr aber auch aus den Trailern. Und die Trailer, ich ähm, mache noch einen Link zu der Facebook-Seite, da sind die hochgeladen. Die Trailer. Also Biriso, Gott der Zerstörung. Das ist der Held des Universums im Gleichgewicht. Der erwacht nach einem ganz langen Schlaf und ähm, hört dann irgendwie, dass ein Saiyajin, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt Freezer, Cell oder Boo ist, auf jeden Fall einen von denen besiegt hat und dann will er den treffen. Und ähm, Moment, ich muss SMS aufmachen, ich bekomme ja Infos aus Japan, also schon ein bisschen direkt und so. Und... Ähm, er will halt den Saiyajin treffen, Son Goku kriegt es mit und freut sich darüber, dass endlich mal wieder ein mächtiger Gegner auftaucht. Und ähm, Birisu, äh, wie heißt es denn? <lacht> da gibt es doch äh, 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 Meister Kaio, glaube ich. Auf jeden Fall tauchen die äh, Götter dann dort auf. Äh, bei Kaios Planeta, Kaios Rad oder wie das heißt da. Und ähm, so ein Goku merkt dann direkt, dass er null Chance hat und ähm, am Anfang freut er sich noch und so, aber er unterliegt extrem. Aber bevor Birisu wieder von dannen zieht, wirft er noch eine bedrohliche Frage in den Raum. Und zwar, ähm, ob es noch ein würdiger Gegner auf der Erde gibt und somit kommen wir dann zum Spektakel vom Film. Ähm, also... Die Charakter, die man jetzt schon auf Plakaten und was weiß ich gesehen hat, ich wette, ihr habt es mitbekommen. Das war irgendwie ähm, Tenshin Han, Chao äh, Su, glaube ich, Krillin, äh, Yamchu, Son Goku, Vegeta, äh, Son Gohan, ich glaube, Goten und Trunks waren auch dabei. Ähm. Naja, dann war ja noch so irgendwie Spekulation auf dem Plakat, äh, hätte man Prinz Pilaf gesehen und so. Und äh, taucht auch in einem Trailer äh, auf, aber keiner weiß wie wo was. Und ähm, ihr habt bestimmt alles schon gehört im Film. Ähm, wird so ein Goku macht eine Verwandlung durch. 
und wir zum Saiyajin Gott. Und ähm, ich wollte euch jetzt nicht spoilern, also wegen Bild oder so. Ich habe jetzt extra wenig Bilder genommen, dass man nicht so viel vom Film sieht. Weil ich habe selbst schon 20 Minuten gesehen und echt atemberaubend der Film. Also ich freue mich schon drauf, den auf Japanisch ganz zu sehen. Vielleicht mit englischen Untertitel und ich hoffe, dass er auch in Deutschland rauskommt. Ist bisher noch unsicher, aber es gab Spekulationen im Geheimen, dass... Ähm, wenn der Film in Japan gut verkauft wird, äh, will, wir wollen irgendwelche deutschen Größen sich den angucken und ähm, sind dann am spekulieren, ah, sollen wir den in Deutschland in die Kinos hauen oder nicht und ähm, spekuliert wird, dass insgeheim schon äh, nach Synchronstimmen gesucht wird, nach Deutschen. Aber ähm, wie dem auch sei, das Video hier ist jetzt für die Community, ähm, Fragen gab es jetzt halt, ähm, Ding wegen dem äh, neuen neuen Charakteren so bla bla. Dann ähm, in den Trailern sieht man auch den dicken Bu, der dabei ist und ähm, ich wollte jetzt nochmal anmerken, dass Saiyajin Gott. Ich habe jetzt kein Bild genommen, weil ich niemanden spoilern möchte. Aber ich äh, will so viel verraten, dass ich echt denke, dass Akira, der Zeichner von Dragon Ball, sich mit der Figur Saiyajin Gott dachte. Ähm, scheißen wir mal Dragon Ball GT vor den Koffer. Denn der Saiyajin Gott sieht einem Charakter aus Dragon Ball GT echt ähnlich und GT ist ein bisschen komisch. Komisch, komisch, komisch. Also, was die Daten und Fakten von GT angeht und allerdings kommt es nicht gut an und GT ist ja auch nicht von Akira gemacht, das war ja jemand anderes. War allerdings so gut, dass es sich in den Verkauf geschafft hat, ähm, und äh, weiterhin wird spekuliert und gehofft, dass wenn der Kinofilm ein richtiger Erfolg wird und richtig oft verkauft wird, so weltweit so, dann wird spekuliert, dass Akira sich hinsetzt und eine neue Staffel zeichnet. Sprich, äh, der Kinofilm sind die, äh, spielt in den verlorenen zehn Jahren und dann sollte Akira, also es wird spekuliert, dass er dann eine Fortsetzung voll, äh, zeichnen wird von... Ähm, Dragon Ball Z bzw. dem Film irgend so ein Mischmasch. Auf jeden Fall sollte eine neue Serie rauskommen. Liegt allerdings noch in den Sternen, ist noch vage zu bezweifeln, aber könnte durchaus passieren. Ähm, ja, viel mehr kann ich euch gar nicht verraten. Ich ähm, blende noch irgendwo definitiv den Link ein zu unserer Facebook-Seite. Da posten wir immer als allererstes die Informationen zum Film und zu Spielen wie jetzt Budokai 4 wurde ja schon spekuliert haben wir auch schon Infos geballert und keine Ahnung mir ist halt aufgefallen ich habe zum Film 2012 ähm, immer so Infotexte geballert und habe dann andere Facebook Seiten gesehen und äh, die fangen jetzt irgendwie ein paar Tage bevor der Film rauskommt an Dragon Ball, Battles of God, Hö, Saiyajin Gott und was weiß ich, posten Bilder. Die meisten, die Dragon Ball Seite haben, die haben überhaupt keine Ahnung von Dragon Ball an sich. Ich habe jetzt hier einen Hintergrund erstellt, auf dem auch noch ein paar Videos laufen. Einfach nur, dass es nicht so langweilig ist mit meiner Stimme. Ich muss noch gucken, ob ich vielleicht noch Musik unterlege. Und ähm, wie gesagt, auf unserer Dragon Ball Seite auf Facebook könnt ihr ähm, einfach mal durchscrollen. Wir haben Videos gepostet von Dragon Ball, wir posten Bilder, wir posten Informationen zu, ähm, wenn was über die neue Serie draußen ist, sind wir die Ersten, die es wissen. Wie gesagt, ich bekomme Infos aus Japan. Dann, ähm, dann, 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 wegen, äh, ähm, ähm, Spielen, wie jetzt zum Beispiel Budokai 4, wird noch spekuliert, ist noch alles unsicher, wird wahrscheinlich wieder Publisher Bandai sein und, ähm, ich nehme mal an, das kommt mit PS4 oder Xbox 720, je nachdem, hießen ja irgendwie Odin und Durango oder sowas, die Projektnamen der Konsolen. Scheißegal, dann zum Film jetzt, wie gesagt, extra Infovideo gemacht für euch. Und ähm, man hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin krank, so, aber egal, musste sein für euch, mache ich immer alles, ihr wisst Bescheid. Bei uns gibt es viel Unterhaltung auf der Dragon Ball Seite, muss, muss ich jetzt, ich will nicht angeben oder so, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mir mehr Likes wünschen würde, 
weil ich einfach mehr Leute erreichen will und denen dann sagen will, wie, wo, was und und, und, und mein Bildschirm ist gerade ausgegangen, hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall war das jetzt das Infovideo zum Film. Falls ihr Fragen habt, schreibt ihr die Fragen in die Kommentare unter dem Video. Und, ähm, was könnte ich noch anmerken? Ähm, ja, auf Facebook könnt ihr Privatnachrichten schreiben, ihr könnt auf unserer Seite posten, ihr könnt mit kommentieren und so. Und ähm, wir wissen eigentlich über alles Bescheid, also ich habe noch andere Admins, ich selber habe äh, alle Staffeln gesehen, bin echt interessiert an Dragon Ball. Ich kümmere mich auch immer drauf, ich äh, habe wirklich einen Kollegen in Japan, der ist auch ein bisschen freaky auf Dragon Ball. Und äh, der schreibt mir dann SMS oder ruft mal durch, wenn ich auch Geld auf dem Handy habe, weil es kostet mich auch. <lacht> Und äh, sagt mir dann halt, äh, wie wo was, wie wo was, was steht. Und dann habe ich immer die brandneuen Infos für euch. Und ich hoffe mal, ihr schreibt mal vielleicht hier unter das Video einen Kommentar, lasst Feedback da oder fragt oder macht oder tut. Und ähm, ich bin am überlegen, ob ich noch Mucke unten reinlegen soll. Ich lasse noch mal ein paar Videos laufen hier, die von Ding, also jetzt nicht im Hinterher, sondern im Hintergrund, während ich rede. <lacht> die ihr schon auf der Seite gesehen habt, was ich aber selbst nicht schlimm finde. Ich habe jetzt keinen Trailer mehr auf dem PC gehabt. Deswegen geht ein, gebt einfach einen Browser ein, www.facebook.com slash dragonball und dann so zahlen. Ihr seht den Link gleich oben drin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kommentare, keine Ahnung, teilt, wenn ihr wollt. Und äh, ich verabschiede mich dann mal von euch. Bis dann.